പഠനം എളുപ്പമാക്കാൻ പഠനത്തിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഫാസ് അക്കാഡമി ആൻഡ് ഓൺലൈൻ ട്യൂട്ടോറിയൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക രജിസ്ട്രേഷൻ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലിങ്ക് നൽകി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഗൂഗിൾ നൽകുന്ന വിജയകരമായ ഇ ഫോം സംവിധാനം എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഏവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യമായി നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇവിടെ കാണുന്ന ഗൂഗിൾ ആപ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേക യൂസർ നെയിമോ പാസ്വേഡോ ഇല്ല നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് അതായത് ജിമെയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇതിൽ ന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മോർ അതിൽ നിന്ന് ഗൂഗിൾ ഫോംസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഒരു അൺടൈറ്റിൽഡ് ഫോം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നാം എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിലാണോ ഈ ഒരു ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമുക്കൊരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഫാസ് അക്കാഡമി ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നെയിം നെയിം എന്നുള്ളതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാം ഷോർട്ട് ആൻസർ ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിന് വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിലായി ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒന്ന് ഷോർട്ട് ആൻസർ മറ്റൊന്ന് പാരഗ്രാഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചെക്ക് ബോക്സ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ ചെയ്യാം നെയിം എന്നുള്ളത് അവർ ഷോർട്ടായിട്ട് അവരുടെ പേര് എഴുതാനുള്ളതായതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഷോർട്ട് ആൻസർ എന്ന് നൽകാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ ചെയ്യാതെ ഒരാൾക്കും ഈ ഒരു ഫോം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന രൂപത്തിൽ ഇതിനെ മാറ്റുന്നതിന് ഇവിടെ കാണുന്ന റിക്വേഡ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം നെയിം എന്നുള്ളത് ഒരു സ്റ്റാർ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാതെ ഒരാൾക്കും ഈ ഒരു ഫോം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതിനാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ജെൻഡർ ജെൻഡർ എന്ന് നൽകുമ്പോഴേ ഇവിടെ സജഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്കവ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് ആയി കൊടുക്കുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് എന്ന രീതിയിൽ നൽകിയാൽ ഇതിൽ അവർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് ബബിളായി സബ്മിറ്റ് ആവുന്നതാണ് ഇതും റിക്വയർഡ് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന് വരും ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ് വേണ്ട എങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് പ്ലസ് ആഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അവിടെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കാം പ്ലേസ് അതൊരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് റിക്വയർഡ് കൊടുക്കാം ഓൺലൈൻ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്കിതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമ്പർ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അഡ്രസ് ആണ് അഡ്രസ് പലർക്കും പല അഡ്രസ്സുകൾ ഉണ്ടാവാം ഒഫീഷ്യൽ അഡ്രസ് ടെമ്പററി അഡ്രസ് പെർമനൻ്റ് അഡ്രസ് തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത അഡ്രസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഏത് അഡ്രസ് ആണ് നാം റിക്വയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന് ഒരു വ്യക്തത നൽകുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കാണാവുന്നതാണ് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്താൽ റിക്വയർഡ് ആയ അഡ്രസ് പെർമനൻ്റ് അഡ്രസ് ആണ് എന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഹൗസ് നെയിം പ്ലേസ് പോസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ അധികം ഡീറ്റെയിൽസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആൻസറിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഇതിനെ പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കി മാറ്റാവുന്നതാണ് അടുത്തത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ഇമേജ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ എവിടെയാണോ ആ ഒരു ഇമേജ് ഉള്ളത് ആ ഒരു ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് ആ ഒരു ഇമേജ് വരുന്നതാണ് ഇമേജിന് എന്തെങ്കിലും ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ തീം ചേ
ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഏത് കാറ്റഗറി ആണോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആ കാറ്റഗറി സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഈ പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി നമ്മുടെ ഹെഡറിൽ ആ ഒരു പിക്ചർ വരുന്നതാണ് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്ലസ് അമർത്തിയാൽ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കളർ നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ഒരു ഫോം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം ഇമെയിൽ വഴി നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതല്ല എങ്കിൽ ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ട് വാട്സപ്പിലോ മറ്റോ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നാം ഇതിൽ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ചേഞ്ചസും നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ ഈ ഒരു ഫോം ഓട്ടോമാറ്റിക് സേവ് ആകും നാം സേവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശേഷം നാം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ചെയ്തു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ റെസ്പോൺസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ റെസ്പോൺസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഒരാളാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി അതല്ല നമുക്കിതിനെ ഒരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ക്രിയേറ്റ് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഒരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിലായി കൃത്യമായ സമയവും എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും ഇതിൽ കൃത്യമായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൽ ലഭിച്ചാൽ നമുക്കിതിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ചെയ്യാനും ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും സാധിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ നൽകുന്ന ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് 